We need to do many things to become a global city. But despite our best efforts, we know that things do go wrong from time to time. And if we didn't quite get it right, I'm sorry, but we will try and do better the next time. So the government must intervene more to keep ours a fair and a just society. Do not fear. Do not lose heart. You have my word. I will see this through. I'm determined to hand over Singapore intact and in good working order to the next team. Singapura pada 2004. Tak kala Encik Lee Hsien Loong mula sandang jawatan sebagai Perdana Menteri ketiga Singapura. Dan Singapura dua dekad kemudian di bawah kepimpinannya. We can't stand still because the world is changing, our people are changing. And so must Singapore and so must the way we govern Singapore. To succeed, we have to balance between continuity and change. I, Lee Sien Long. I, Lee Sien Long, the Republic of Singapore, the Constitution of the Republic of Singapore. Sebelum menjadi Perdana Menteri, Encik Lee telah memegang jawatan di Kementerian Perdagangan dan Keuangan selama 20 tahun. Salah satu tugas pertama Encik Lee selepas menceburi politik pada 1984 adalah membawa Singapura keluar daripada kemelesetan pertamanya selepas merdeka. Dan pada 2001, beliau mempengerusikan jawatan kuasa kajian ekonomi yang baru ditubuhkan khusus untuk mencipta semula ekonomi Singapura. Encik Lee mengambil alih Singapura yang telah berubah daripada negara dunia ketiga kepada dunia pertama, ekonomi tumbuh pesat, infrastruktur taraf dunia dan industri yang mantap. Usaha Encik Lee termasuk menaik taraf Singapura menjadi bandar global yang bertenaga seperti New York, Paris atau London. This has to be a city which is full of life and energy and excitement. A place where people want to live, work and play, where they are stimulated to be active, to be creative and to enjoy life. Visi Encik Lee untuk Marina Bay ialah menjadikannya pusat perniagaan dan keuangan baharu yang akan memacu Singapura daripada hub keuangan serantau kepada global. Ini termasuk membina sebuah taman istimewa. Memperuntukkan kawasan tanah seluas 101 hektar di pusat bandar bukanlah satu keputusan mudah bagi Singapura yang kecil. Tetapi, Encik Lee dan para menterinya percaya ini dapat lebih memajukan Singapura. This is just one example of how we are transforming Singapore's living environment. It may be a densely populated city, maybe one of the densest in the world, but we are determined that our people should be able to live comfortably, pleasantly, graciously. To be in touch with nature, to be never far from green spaces and blue waters. Seperti yang Encik Lee harapkan, Singapura mula menarik ramai pengunjung. Untuk perlumbaan malam F1 yang pertama, sukan Olimpik Belia dan baru-baru ini konsert Taylor Swift. Singapura adalah satu-satunya negara tuan rumah di Asia Tenggara. One, two, three. Penambahbaikan prasarana utama Singapura seperti lapangan terbang dan pelabuhannya mengagumkan. Visi Encik Lee untuk Singapura yang dicetuskan pada 2004 telah membuahkan hasil lumayan. Terminal 5 lapangan terbang Changi dan pelabuhan Mega Tuas akan memastikan Singapura sentiasa terhubung dengan dunia berkembang maju sebagai hub perdagangan. Estet-estet baharu di kawasan Paya Lebar yang dibangunkan semula dan Greater Southern Waterfront akan menjadi lebih sesuai untuk dihuni, lebih hijau dan mampan. Our island may be small, but it holds great potential. Just as past generations planned for and created the Singapore that we live in today, 
we too must never stop imagining and building the future Singapore for the next generation and beyond. Antara ciri utama pemerintahan PM Lee, pelaksanaan dasar-dasar sosial yang bertujuan membina sebuah negara yang berdaya tahan tanpa seorang pun yang ketinggalan. Dalam ucapan pertamanya sebagai Perdana Menteri, Encik Lee menyeru rakyat Singapura untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang terbuka dan inklusif. We are one nation together, building a future for ourselves and our people. As we prosper, all communities will progress and no one will be left behind. We will look after the less educated and the elderly who have helped build Singapore. And we must also have a place in our hearts and our lives for the disabled who are our brothers and sisters too. Encik Lee akan mengubah suai dasar-dasar bagi memberi lebih banyak bantuan kepada mereka yang memerlukan. Work Fair yang diperkenalkan pada 2007 menokok gaji rakyat berpendapatan rendah secara tunai dan ke dalam akaun CPF untuk menggalak mereka terus bekerja dan menabung untuk persaraan. Skills Future pula menggalak pembelajaran sepanjang hayat supaya rakyat Singapura boleh maju atas usaha sendiri. Dari segi pendidikan, Encik Lee dan pasukannya mencipta lebih banyak laluan untuk pendidikan menengah dan pos penengah. Untuk membantu semua rakyat Singapura menampung kos sara hidup, yuran untuk prasekolah telah dikurangkan dan lebih banyak subsidi disediakan. Lebih banyak sokongan juga diberikan kepada kanak-kanak dengan masalah pembelajaran, golongan kurang upaya serta mereka yang berkeperluan khas. Dengan pengenalan MediShield Life pada 2015, Encik Lee memperluaskan perlindungan insuran kepada semua orang sepanjang hayat. Bertahun-tahun, beliau berusaha untuk mengurangkan perbelanjaan perubatan rakyat. Terdapat inisiatif seperti Skim Bantuan Kesihatan Masyarakat atau CHAS. Kemudian pada 2014, Encik Lee melancarkan pakej generasi perintis untuk mereka yang berumur 65 tahun ke atas untuk mengurangkan beban kos penjagaan kesihatan warga emas. Ini diikuti dengan pakej generasi merdeka dan majulah bagi golongan lebih muda. They are the ones who work hard to build today's Singapore. The generation of independence, 60s, 70s, 80s. They paved the way for us to live a better life than themselves. That was their goal. They achieved it. And I think we should know that and we should be grateful to them. Sebelum menyerahkan kepimpinan, beliau sempat menangani isu yang memecah belahkan masyarakat. Section 377A Undang-Undang yang menjenayahkan hubungan seks antara lelaki dimansuhkan pemerintah. I believe this is the right thing to do and something that most Singaporeans will now accept. This will bring the law into line with current social mores and I hope provide some relief to gay Singaporeans. What we seek is a political accommodation, one that balances different legitimate views and aspirations among Singaporeans. In a society where diverse groups have strongly held opposing views, everyone has to accept that no group can have things all their way. All groups should exercise restraint because that's the only way we can move forward as one nation together. Sejak awal kerjaya politiknya, Encik Lee akur tentang kesan dasar-dasar pemerintah dan potensinya untuk meningkatkan kehidupan orang ramai. Politics goes first because good politics and good policies must go together for the system to provide stable, consistent, good outcomes over the long term, politics and policy have to fit closely together. And if either one goes wrong, the system may well malfunction.
Di bawah kepimpinan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Singapura harus berdepan dengan beberapa kemelut yang menguji penakatan dan perpaduan negara ini. Pada 28 Februari 2008, rakyat Singapura disentak dengan sebuah berita. Mas Selamat Kastari, anggota kumpulan pengganas Jemaah Islamiyah, telah melarikan diri dari tahanan. Dia telah merancang untuk merampas pesawat dan menghempaskannya di lapangan terbang Changi. Timbul persoalan, di mana silapnya? Despite our best efforts, we know that things do go wrong from time to time. Our first priority is to respond to the immediate crisis and then to identify the shortcomings and put them right. We must also take steps to ensure that the problem does not recur. Singaporeans need to know what went wrong and what the government will do to fix things. Maslamat akhirnya ditawan semula di Malaysia lebih setahun kemudian. Dia salah seorang daripada empat anggota Jemaah Islamiyah yang masih ditahan di Singapura. Ini meskipun tertubuhnya kumpulan pemulihan keagamaan RRG pada 2003 untuk menentang ideologi anggota JI dan keluarga mereka. Dua dekad kemudian, Encik Lee melahirkan rasa penghargaan beliau kepada para asatizah RRG. Menurutnya, atas bantuan mereka, 90% daripada 140 rakyat Singapura yang ditahan kerana aktiviti berkaitan pengganasan telah dapat kembali ke pangkuan masyarakat. We needed to tackle the source of the danger, which was the radical misinterpretation of Islam. This was an ideological battle involving hearts and minds. We are grateful to a small group of religious scholars who stepped forward to counsel and rehabilitate the JI members. Ancaman peganasan melalui evolusi dengan lebih ramai yang menjadi radikal melalui pengaruh internet. Pada 2016, Encik Lee melancarkan SG Secure dan menyeru semua orang untuk bersama-sama melindungi Singapura daripada ancaman pengganas. Badan-badan masyarakat, korporat dan individu dilengkapi kemahiran untuk membantu dalam masa krisis. When we are confronted with something like this, we can respond in two ways. Either with fear, cower, hunker down, pretend nothing is happening, pretend that the threats don't exist, hope that the troubles will pass us by. Or we can stand up, look the problems straight in the face, understand the dangers we face, know what we can do, do what we can now and continuing into the future, and make sure that if something does happen, we are ready. Sedar akan cabaran baharu ini, Encik Lee melihat keperluan untuk mengemas kini undang-undang mengenai keharmonian agama demi mengukuhkan pertahanan terhadap pengaruh asing dan keupayaan pemerintah untuk bertindak balas terhadap kandungan dalam talian yang menyinggung perasaan. Beliau juga telah mengubah suai dasar-dasar tentang kaum dan agama secara beransur-ansur dan berhati-hati. Dalam rapat umum Hari Kebangsaan 2021, Encik Lee mengumumkan bahawa jururawat Muslim boleh memakai tudung dengan pakaian seragam jika mahu. The government has been watching the situation closely. We observe, by and large, interactions between the races remain comfortable. Specifically in hospitals, some of the non-uniform staff do wear the tudung, and we saw that their relationship with patients and colleagues was all right. We are making a careful adjustment to keep our racial and religious harmony in good order. Majulah Singapura! Majulah Singapura! Parti Tindakan Rakyat menghadapi cabaran terbesar sejak kemerdekaan. Buat pertama kalinya, Parti Pembangkang berjaya menawan sebuah GRC sejak skim itu diperkenalkan pada 1988. Pemerintah mula membuat perubahan bermula dengan menghadkan kemasukan warga asing. These are policies 
where the benefits are there, but they are long-term. The downsides are immediate. The side effects are visible. And people react to them, and we have to respond to this. Dari segi perumahan, bekalan ditambah dengan pesat. Sejumlah 77,000 flat dibina antara 2011 dan 2013, satu jumlah rekod. Pelbagai langkah meredakan pasaran hartanah telah diperkenalkan untuk memastikan harga rumah dimampui ramai. Pada 2014, harga rumah awam dan privat merosot buat pertama kali dalam tempoh 13 tahun. Pemerintah juga memulakan rancangan berbilion dolar untuk menaik taraf sistem MRT. Kapasiti ditambah dan jadualnya bertambah baik. Selain mendapatkan tren-tren baharu, lebih banyak laluan MRT juga dibina. It will take a while to solve these problems because they are big and complicated issues. But we are heading in the right direction and things will gradually get better. So please be patient. Di akhir-akhir penggal jawatan PM Lee, dua insiden menjadi tajuk utama. Seorang menteri disiasat dan kemudian didakwa di mahkamah kerana rasuah. Di samping itu, dua anggota parlimen pula didapati menjalin hubungan sulit. Ketiga-tiganya meletak jawatan. Our commitment to honesty and incorruptibility. This commitment is absolutely non-negotiable. Pada tahun ke-15, Encik Lee menjadi Perdana Menteri, ekonomi Singapura rancak berkembang. Namun, ancaman krisis global mula kelihatan. Pada 23 Januari 2020, kes import pertama COVID-19 disahkan. Pasukan bertindak pelbagai kementerian mengorak langkah untuk membendung virus itu. Berdepan dengan sesuatu yang masih asing, rakyat Singapura bergegas untuk membeli makanan dan barang-barang keperluan. Keesokan harinya, Encik Lee terpaksa menenangkan negara. So there's no reason to panic. We are not locking down the city or confining everybody to stay at home. We have ample supplies. There's no need to stock up with instant noodles or tin food or toilet paper as some people did yesterday. But the real test is to our social cohesion and psychological resilience. Fear and anxiety are natural human reactions. We all want to protect ourselves and our families from what is still a new and unknown disease. But fear can do more harm than the virus itself. It can make us panic. Or do things, spend more time with your family. Sepanjang tahun itu, Encik Lee berucap secara langsung sebanyak tujuh kali menjelaskan pendirian Singapura dalam menangani wabak itu. Pada setiap kesempatan, Encik Lee berucap dalam beberapa bahasa. Saudara-saudari sekalian. Kewei Tongbao. Orang ramai bergurau dengan menyifatkan cawan air Encik Lee sebagai cawan ajaib kerana memberinya kebolehan tersebut. Ekonomi Singapura terjejas teruk pada 2020. GDP menguncup 5.4%. Pemerintah memperuntukkan lebih 100 bilion dolar dalam empat belanjawan untuk menyokong pekerja, perniagaan, isi rumah dan individu. Sebanyak 42.9 bilion dolar telah dikeluarkan daripada rezab lalu sepanjang tempoh tiga tahun untuk menangani pandemik itu. Apabila pemutus rantaian jangkitan tamat dan kadar jangkitan kembali stabil, Encik Lee lihat keperluan untuk mendapatkan mandat baharu. We have no assurance that the pandemic will be over before this government's term must end next April. And that is why I have decided to hold the general election now. You have my word. Together with my older colleagues like Teo Chi Hien and Taman Chanmugaratnam, as well as the younger 4G ministers, I will see this through. 
I'm determined to hand over Singapore intact and in good working order to the next team. Dalam pilihan raya 2020 yang sengit, PAP menang 83 daripada 93 kerusi tetapi kalah satu lagi GRC, Sengkang, kepada Parti Pekerja. Parlimen baharu itu mempunyai 10 AP pembangkang yang dipilih dan 2 AP tanpa kawasan undi. The election has shown a strong desire among Singaporeans for greater diversity of views in politics. Voters want the PAP to form the government. But they also want more robust debate of policies and plans. And this trend is here to stay. PM Lee telah berpegang teguh pada visinya yang ditetapkan dua dekad lalu, yakni mengubah Singapura menjadi sebuah bandar yang hidup dan bertenaga, tempat di mana orang mahu menetap, mencari rezeki serta mengukir memori. Somebody asked me at a dialogue, if God appeared before you, and offered you three wishes for Singapore, what would you ask for? What I would like to have is that we be blessed with a divine discontent. Always not quite satisfied with what we have. Always driven to do better. At the same time, we have the wisdom to count our blessings so that we know how precious Singapore is and we know how to enjoy it and to protect it. As I prepare to hand over Singapore in good order to my successor, I feel a sense of satisfaction and completeness. I've done my duty and I'm very happy that I chose this path of public service all those many years ago. Dunia pada tahun 2004, keadaan ekonomi global memberangsangkan. Namun di sisi politik, konflik mula bertambah. Begitulah suasana jagat ketika Encik Lee Sien Lung tampil menyandang jawatan Perdana Menteri ketiga Singapura. We seek to be friends with all countries and especially with our immediate neighbours and the major powers. We pursue win-win cooperation with all countries who are willing to cooperate with Singapore. But that, that doesn't mean that we can always accommodate the views or the positions of other countries. When our vital interests are at stake, we must quietly stand our ground. Kenyataan Encik Lee itu mencerminkan langkah-langkah diplomatik yang diambil semasa memimpin Singapura. Sebagai Perdana Menteri, Encik Lee menjalin hubungan kukuh dengan empat pentadbiran di Amerika Syarikat, pelabur asing terbesar di Singapura. Beliau juga mengukuhkan hubungan dengan dua presiden di China. Sejak 2013, China menjadi rakan dagangan terbesar Singapura, manakala Singapura pelabur asing terbesar China. Mengimbangi hubungan Singapura dengan kedua-dua kuasa besar, menjadi ciri utama dasar-dasar luar PM Lee. It's not always easy to be good friends with both the US and China at the same time. But as a small nation, we have to make friends with as many countries as we can. So we have to work hard to tend our relationships with both the US and China while upholding Singapore's own interests. And I think we have not done too badly. Namun, tidak mudah untuk menangani dinamika hubungan dengan dua kuasa besar ini. Pada 2004, sebulan sebelum menjadi Perdana Menteri, lawatan peribadi Encik Lee ke Taiwan mengecewakan China. Kementerian Luar China menyifatkan lawatan itu sebagai merosakkan asas hubungan dua hala. Kementerian Perdagangan China pula memberi amaran rundingan kawasan perdagangan bebas mungkin dibatalkan. Why did I visit Taiwan? 
because the cross strait situation is the most serious security problem in the region, the most dangerous problem. In this current very tense situation, I will have to make some very difficult judgment calls as PM. I needed to sense the shifts in the tone and the texture of Taiwanese society. Only then can I make an objective assessment with conviction and knowledge. Singapore's One China policy will not change. A move by Taiwan towards independence is neither in Singapore's interests nor in the region's interests. If Taiwan goes for independence, Singapore will not recognize it. I regret that my visit to Taiwan has caused this severe reaction in China, which affected relations. Perdana Menteri Li Xianlong terus memupuk hubungan antara Singapura dan China dengan beberapa kerjasama antara pemerintah. Di bawah kepimpinannya, Singapura merealisasikan dua projek bersama China, Bandar Eko Tianjin dan Inisiatif Ketersambungan Chongqing. Bersama Taman Perindustrian Sucho yang sedia ada, ini menjadikan jumlah keseluruhan projek antara pemerintah menjadi tiga. Semangat kerjasama ini turut melahirkan perjanjian perdagangan bebas China-Singapura, menjadikan Singapura negara Asia pertama yang mewujudkan perjanjian perdagangan dua hala yang menyeluruh dengan China. Reputasi Singapura dalam bidang keselamatan dan keamanan, ditambah pula dengan kepercayaan Beijing terhadap Singapura, merintis jalan kepada penganjuran mesyuarat antara pemimpin tertinggi China dan Taiwan pada November 2015. Pertemuan antara Xi Jinping dan Ma Ying Chow di Singapura menandakan peristiwa penting dalam sejarah hubungan rentas selat sejak 1949. Pada November 2016, Kastam Hong Kong merampas sembilan kapal pengangkut kenderaan berperisai Terex Singapura. Ia dalam perjalanan dari Taiwan, di mana Angkatan Tentera Singapura menjalankan latihan. Kenderaan berperisai itu akhirnya dikembalikan selepas rundingan dua bulan dengan pihak berkuasa Hong Kong. Tujuh tahun kemudian, di bawah kepimpinan Encik Lee, kerjasama ekonomi China-Singapura terus meningkat. Pada 2023, hubungan kedua-dua negara mencapai tahap tertinggi. Lawatan Encik Lee ke China pada November tahun itu adalah yang pertama sejak pandemik. Beliau sebelum ini berusaha untuk membuat lawatan tahunan ke China. Presidensi Akur, PM Lee antara pemimpin antarabangsa yang paling kerap melawat China. Beliau menyifatkan China dan Singapura sebagai rakan kongsi penting. Kerjasamanya menjadi penanda aras bagi rantau ini dan negara lain. Singapore's own ties with China are doing well. We are updating and improving the China-Singapore free trade agreement and raising overall relations to a higher level. Our government-to-government -government cooperation projects have matched China's priorities at different stages of its development. The latest project the Chongqing Connectivity Initiative improves connectivity between Western China and Southeast Asia, and it is part of the Belt and Road Initiative. Even during the pandemic, Singapore kept up our ties with China. Di bawah kepimpinan PM Lee, Singapura juga menikmati hubungan dua hal yang kukuh dengan satu lagi kuasa besar Amerika Syarikat. Melalui perjanjian rangka kerja strategik, Singapura dan Amerika meningkatkan kerjasama dua hala dalam pertahanan, anti pengganasan dan keselamatan siber. Ini meningkatkan keselamatan Singapura dan rantau Asia Pasifik secara keseluruhannya. Sepanjang dua dekad lalu, Singapura dan Amerika juga bekerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan. The US has played an important and constructive role in the Asia Pacific for nearly 80 years. Singapore has consistently supported a strong US presence in the region, both through words and actions. And our two countries enjoy close economic relations. Our US-Singapore Free Trade Agreement, signed in 2004, nearly 20 years ago, was the US's first FTA with an Asian country. 
So Singapore's investment in the US and US export to Singapore support more than a quarter million US jobs. Pada 2016, Singapura dan Amerika meraihkan hubungan 50 tahun di Majlis Jamuan Malam Negara di Rumah Putih. Encik Lee adalah pemimpin Asia Tenggara pertama yang diraihkan dalam majlis sedemikian oleh Presiden Barack Obama. Satu penghormatan yang jarang diberi, sekaligus mencerminkan hubungan kukuh Amerika-Singapura dalam bidang ekonomi, ketenteraan dan diplomatik. Tiga tahun selepas menganjurkan pertemuan bersejarah antara pemimpin China dan Taiwan, Singapura menjadi tuan rumah dalam satu lagi dialog bersejarah. Presiden Amerika Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu di Singapura pada 12 Jun 2018. Ia merupakan julung-julung kalinya Presiden Amerika bertemu dengan seorang pemimpin Korea Utara. From our point of view, it's important that the meeting take place and that the meeting has a positive outcome, sets, sets developments on a new trajectory and one which will be conducive to the security and the stability of the region. The fact that we have been chosen as the site of the meeting, we did not ask for it, but we were asked and we agreed, I think says something about Singapore's relations with the parties, with America, with North Korea, also outstanding uh, in the international community. It's our contribution to an international endeavour which is in our profound interest. Pada akhir tempoh Encik Lee sebagai Perdana Menteri, Amerika kekal sebagai pelabur asing terbesar Singapura, manakala Singapura adalah pelabur Asia kedua terbesar di Amerika. Dan Singapura terus meneroka bidang kerjasama baharu dengan Amerika, seperti pembangunan mampan, ekonomi digital, keselamatan siber dan penerokaan angkasa lepas. Pada masa yang sama, Singapura terus mengukuhkan persahabatan dan kerjasamanya dengan China. Dengan berbuat demikian, PM Lee berjaya memastikan penglibatan Singapura dengan kedua-dua kuasa besar. In Asia. China is a very good friend. America has been a friend for a long time. And the question is, is it possible for countries in Asia to develop that relationship and keep both? Even though some may be closer to China in their stand, some may be US allies, some may be friends of the US, and have a lot of security and other cooperation with the US, but they want to keep that relationship with China because they accept that China is going to be a major partner, major player. It's not going to disappear. And we have to learn with it. And China really will benefit if it is able to co-prosper with the countries around it. Lebih dua dekad di bawah kepimpinan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, hubungan Singapura dan dua jiran terdekatnya, Malaysia dan Indonesia, mekar. Dengan Malaysia, Encik Lee membantu menghuraikan pertikaian yang telah lama wujud. Sejak 1980-an, Singapura dan Malaysia bertikai tentang Pedra Branca, sebuah pulau kecil yang terletak di persimpangan Selat Singapura dan Laut Cina Selatan. Pada Julai 2003, Malaysia mengemukakan tuntutan mereka di Mahkamah Keadilan Antarabangsa di The Hague. Pada 2008, ICJ memutuskan Pedra Branca milik Singapura, manakala Middle Rocks milik Malaysia. It is a hard issue for both sides once the issue is joined, but we agreed to refer to the International Court of Justice, and finally in 2008, which means Nearly 30 years after the dispute started, the ICJ made a ruling. Both countries accepted the decision and did not allow it to affect our broader ties. Singapore and Malaysia, we depend on each other and we have to work with each other. But of course, these are complex relationships and inevitably from time to time problems will arise. And when they do, 
we try to resolve them dispassionately without affecting our wider relationship and without raising the temperature. Satu platform yang memudahkan kerjasama tersebut ialah Rahat Pemimpin Tahunan yang pertama kali diadakan antara Encik Lee dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi pada 2007. Rahat pada 2010 menyaksikan para pemimpin mencapai kemajuan dalam isu-isu yang tertunggak selama 20 tahun. Pada September tahun itu, perancangan untuk tanah kereta api milik Malaysia di Singapura telah dipersetujui. Tanah milik Malayan Railway dikembalikan kepada Singapura. Sebagai ganti, kedua-dua pihak bekerjasama dalam projek-projek pembangunan di kawasan perdana. Kedua-dua negara juga merancang projek kereta api laju HSR antara Singapura dan Kuala Lumpur. Menjelang Julai 2018, Singapura telah melabur lebih 250 juta dolar untuk projek HSR dan akan membelanjakan 40 juta dolar lagi menjelang akhir 2018. Tetapi dengan pertukaran kepimpinan di Putrajaya pada 2018, Malaysia menarik diri daripada perjanjian itu. Pada Februari 2020, Kerajaan Pakatan Harapan Dr. Mahathir digantikan oleh Perikatan Nasional. Kerajaan Campuran Baharu Malaysia bersetuju untuk menyambung semula projek sistem kereta api laju Johor Bahru Singapura di tengah-tengah pandemik COVID-19. Apabila siap pada 2026, dalam sejam ia boleh mengangkut sehingga 10,000 penumpang sehala. Berikutan satu lagi peralihan kepimpinan di Malaysia pada November 2022, Singapura meningkatkan kerjasama dua hala dengan jiran terdekatnya. Zon ekonomi khas Johor Singapura disarankan dengan tujuan meningkatkan perdagangan dan pelaburan. Our two countries share a relationship quite unlike any other. They are bound by geography and our shared history. Our peoples have deep family and cultural ties. As close friends and neighbours, the destinies of Singapore and Malaysia are intertwined. When we work constructively together, we produce win-win outcomes with tangible benefits for our peoples and businesses. Selain Malaysia, PM Lee turut mengeratkan lagi hubungan dengan Indonesia. Apabila tsunami lautan Hindi melanda rantau ini pada 2004, Singapura bertindak dengan segera. Sebuah kontingen SAF dengan para anggota yang fasih berbahasa Indonesia adalah yang pertama tiba di Aceh dan Melabu untuk membantu. SAF telah menjalankan operasi bantuan kemanusiaan yang terbesar pernah dilakukan oleh tentera Singapura. Encik Lee turut melawat kawasan bencana sebagai tanda perpaduan. We are an island, but in fact we depend on the world. And if we don't out when other people have problems, we can't expect other people to help out when we have problems. Setahun kemudian, pada Oktober 2005, satu lagi tragedi melanda Indonesia. Singapura menghantar pasukan perubatan ke Bali selepas pengebom nekat melancarkan beberapa serangan serentak di pulau itu. Walaupun ancaman meningkat, Encik Lee tetap meneruskan pertemuan yang dirancang dengan Presiden Indonesia di Bali hanya sehari selepas serangan itu. Kedua-dua pemimpin membincangkan isu-isu seperti ekstradisi dua hala dan mengukuhkan hubungan ketenteraan. Kedua-dua pihak akan terus bekerjasama dalam pertahanan dan memerangi pengganasan dalam tempoh dua dekad akan datang. Siri perbincangan ini akhirnya dijayakan pada 2022 dalam bentuk rangka kerja yang diperluas. Ini menghuraikan tiga isu dua hala yang telah menjadi agenda selama beberapa dekad. Ia merangkumi isu-isu pengurusan ruang udara, pakatan pertahanan dan ekstradisi penjenayah. Ketiga-tiganya berkuat kuasa pada Januari 2024. It shows that our bilateral relationship is in good working order. Our two countries are able to work together in challenging circumstances and resolve long-standing issues 
in an open and constructive manner. I'm confident that we will build on these strong foundations and develop new areas of collaborations to benefit future generations and look forward to working closely with the President to take our bilateral relations to greater heights. Shri Kasi. Thank you. Sepanjang tempoh 20 tahun sebagai Perdana Menteri Singapura, Encik Lee Hsien Loong telah bekerjasama secara aktif dengan negara-negara ASEAN untuk memupuk keamanan dan pertumbuhan ekonomi di rantau ini. Satu isu yang mencabar perpaduan ASEAN ialah rampasan kuasa tentera di Myanmar pada 2021. Ia menguji komitmen ASEAN terhadap prinsip terasnya, yakni tidak campur tangan dalam hal ehwal dalaman negara anggota. This time we've said, well, you remain a member of ASEAN, but at the political level, really, it's best if you don't participate because you don't have a government which is recognised by all of the ASEAN countries. If the if your civil servants want to attend, if your officials want to come, that's okay. So therefore, ASEAN has been able to carry on. We meet as ASEAN, always with one empty chair and a Myanmar flag down there. Well, it's a form which has enabled us to continue to do business and to continue to meet our partners, the Europeans, the Japanese, the Americans, and not be held back by problems with Myanmar. Meanwhile, we are trying to engage Myanmar and we've got special ministers um, form special little groups and go and visit uh, the parties in Myanmar. And so there is diplomacy to try and nudge things in Myanmar to go in the right direction. Situasi di Myanmar adalah satu daripada beberapa konflik antarabangsa yang Singapura dan seluruh dunia hadapi sejak kebelakangan ini. Pada Februari 2022, Rusia melancarkan serangan ke atas Ukraine menyusuli aspirasi Ukraine untuk bersekutu dengan kuasa-kuasa barat termasuk keinginannya untuk menyertai NATO. Singapura mengutuk sekeras-kerasnya serangan itu sambil mengenakan sekatan ke atas Rusia. Our security, even our existence, relies on countries upholding these principles. We cannot legitimize Russia's wrongful actions. Russia claims that what it calls a special military operation in Ukraine is justified by historical errors and crazy decisions. If we accept this logic, what happens if one day others use this same argument against us? Encik Lee menegakkan prinsip yang sama untuk konflik Israel-Hamas. Singapura mengutuk serangan Hamas ke atas Israel dan penculikan tebusan pada 7 Oktober 2023. Masa yang sama, Singapura menegaskan hak Israel untuk mempertahankan diri mesti dilaksanakan mengikut undang-undang antarabangsa. Singapura juga mengulangi pendiriannya dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah dan menekankan hubungan rapatnya dengan kedua-dua Israel dan pihak berkuasa Palestin. The two sides have to live in peace. There's really no alternative to that. And to live in peace. The only way to get there is to have a two-state solution. In other words, for the Palestinians to acknowledge that Israelis have a right to exist and to have a nation, a state, a country, and the Israelis to acknowledge, acknowledge that the Palestinians have a right to exist and to live in their own country. Daripada peperangan yang berterusan di Eropa dan Timur Tengah kepada persaingan kuasa besar yang semakin sengit dan ekonomi global yang masih lemah akibat pandemik. Persekitaran global yang sedang bergolak ini tidak mungkin dapat diselesaikan dalam sekelip mata. Yang pasti, Encik Lee berundur setelah memastikan Singapura dalam kedudukan yang kukuh bagi menghadapi cabaran ini. 150 lawatan ke luar negeri dan beribu-ribu mesyuarat dua hala dan pelbagai pihak. Semua ini untuk memupuk persahabatan dengan seberapa banyak negara yang mungkin. Dengan sentiasa mengutamakan kepentingan negara, Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah memperkukuh kedudukan Singapura di pentas dunia, meninggalkan satu warisan berharga untuk generasi akan datang.
In this new troubled world, it is all the more important for us to close ranks. Divided, we stand no chance. We must do our best to see eye to eye on the fundamentals and try to appreciate each other's perspectives, even if we cannot always agree. We must not shy away from hard choices, but deal squarely with difficult issues based on facts and sound analysis. We must nurture the deep and precious trust that we have between the government and the people, and also among Singaporeans, and work hand in hand towards a shared vision of our future.